что можно начинать. 7524 заседание Совета Безопасности объявляю открытым. Предварительная повестка дня сегодняшнего заседания гласит положение на Ближнем Востоке. Повестка дня утверждается. На основании правила 39 временных правил процедуры Совета я приглашаю заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи господина Стивена Обрайна принять участие в этом заседании. Решение принимается. Теперь Совет Безопасности приступит к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Я хотел бы обратить внимание членов Совета на документ С-2015-698, доклад генерального секретаря об осуществлении резолюции 2139 2014 года, 2165 2014 года и 2191 2014 года Совета Безопасности. Сейчас я предоставляю слово господину Стивену Обрайану. Прошу вас. Thank you very much indeed, Mr. President. Uh, the recent images of the three-year-old boy, Aylan Kurdi, lying lifeless on a beach in Turkey, encapsulates the profound and prolonged desperation of the Syrian people, too long exposed to the horrors of a brutal and savage conflict. I recount the words of Abdullah Kurdi, Aylan's father, who said, and I quote, I tried to catch my children and my wife, but there was no hope. One by one, they died. Tragically, far too many Syrian families have spoken similar words over the last five years. It is civilians who continue to bear the brunt of this war. As the plight of Syrian refugees desperately trying to reach Europe in recent weeks has shown, the effects of the Syria crisis are not just national or regional, but global in nature. The conflict in Syria has propelled one of the largest refugee exodus since the Second World War. These refugees are fleeing for their lives from war and violence and have a right to seek asylum without any form of discrimination. As an international community, it is our responsibility to support the neighboring countries who shoulder most of the burden. At the same time, stronger efforts must be made to address the root causes that force people to leave their homes and seek asylum abroad, addressing the flee or die response natural to each and every one of us faced with peril or a challenge to our survival. For Syria, it should be clear to all that this means a political settlement that brings an end to the crisis. So, Mr. President, in the absence of such a political solution, this Council passed Resolution 2139 in February 2014, which demanded action by the parties in a number of areas, including an end to attacks against civilians and civilian infrastructure and facilitating unhindered humanitarian access. I deeply regret to inform the Council that some 18 months later, the Council's strong demands continue to go unheeded. By any measure, human suffering in Syria has worsened, not diminished. Over the past month, violence has continued throughout the country. There has been no reduction in the appalling patterns of violations of international humanitarian law and human rights law. Indiscriminate attacks, including with explosive weapons, continue to cause widespread death and destruction. For example, between the 17th and 26th August, government forces repeatedly attacked residential areas in Douma, rural Damascus, killing at least 90 civilians and wounding nearly 300 more. Meanwhile, in the last week of August, Non-state armed groups launched hundreds of shells on civilian populated areas of Damascus and rural Damascus, killing at least 20 civilians and injuring many more. While yesterday, shelling by non-state armed groups on civilian populated areas of Aleppo killed at least 33 people, including women and children, and injured over 150 more people. Allegations of attacks with chemical agents continue to be received. The joint OPCW-UN mechanism established by Security Council Resolution 2235 of 2015 is the relevant body to investigate these allegations. Now, Mr. President, the deliberate targeting of civilian infrastructure continues to occur with alarming frequency. Attacks by non-state armed groups have resulted in significant disruption to municipal water and electricity networks in Aleppo, Damascus and Daraa 
over the past weeks and months. Most recently, some two million people were without water in Aleppo city for two weeks in August. Deliberately depriving families and communities of water and electricity only serves to worsen humanitarian conditions and drive ordinary Syrians into greater despair and desperation. Hospitals and medical facilities continue to be attacked. In August, Physicians for Human Rights documented 12 attacks on medical facilities while 15 medical workers were killed. Since the start of 2014, there have been 169 attacks on medical facilities and 252 medical workers have been killed. Attacks on such facilities have had a multiplier effect, not only killing and injuring, but also destroying the healthcare system as a whole, leaving many Syrians unable to obtain the most basic levels of care. Schools, which should be safe places for children to learn and grow, continue to be attacked. Since the start of 2014, the United Nations has verified at least 84 attacks on or near schools, although the actual number of schools attacked is likely to be higher. One in four schools cannot be used because they have been damaged, destroyed, or are being used as shelters for the internally displaced or for military purposes. Deliberate attacks on hospitals and schools are war crimes. All parties will unquestionably be held to account now and however far into the future it takes after investigation and due judicial process. Mr. President, I've spoken before about the impact of the conflict on Syria's children and young people, but it does bear repeating once again. Today, Syria is one of the most dangerous places on earth to be a child. Over 5.6 million children are in need of immediate assistance. Although the school year commenced this past week, over 2 million children, that's one out of every three, are not in school in Syria, and an additional 450,000 children are at risk of dropping out. We are extremely concerned about hundreds of thousands of children in ISIL-controlled areas forced to follow a curriculum designed by the designated terrorist group. According to reports by the Commission of Inquiry and others, children are murdered, tortured, and subjected to sexual violence by all parties to the conflict. Millions of children have been traumatized by the horrors they have witnessed. Young people, have few prospects. The conflict is not only destroying Syria's present, but it is dis also destroying its future. One missing cohort of educated young people will soon become two cohorts. Mr. President, despite the volatile and insecure environment, the United Nations and NGO partners continue to deliver life-saving assistance to millions of people in need. In the past month alone, 4.2 million people received food aid. Medicines and supplies for 1.1 million treatments were dispatched. And nearly 450,000 received relief items and other support. We should all recognize the commitment and bravery of the thousands of workers who deliver much needed aid at great personal risk. Particularly Syrian organizations and volunteers who are often the first responders on the front lines. While we are reaching a significant number of people, we are still unable to deliver sufficient quantities of aid to people in the hardest to reach areas. Fighting and insecurity hamper our ability to respond. For example, during August, the World Food Programme was unable to reach over one million people in rural Damascus, rural Homs, and rural Hama. A further 750,000 people in ISIL-controlled areas cannot be reached with food due to safety concerns. In addition to insecurity, the parties to the conflict continue to place restrictions that limit or obstruct where, to whom, and how often we deliver assistance. Some 422,000 people continue to live under the most intolerable siege conditions, unable to leave their communities, and we are largely unable to get in to deliver much needed humanitarian assistance. Over the last three months, only 9% of people in besieged areas per month have received much needed health assistance from the United Nations, while no food or other basic relief supplies have entered these areas, despite the overwhelming need.
Approval for 46 requests for interagency convo convoys remains pending with the government of Syria. If approved, the United Nations could reach an additional 1.2 million people in desperate need of assistance. Meanwhile, government approved convoys to Nubil, Zahra, Afrin in Aleppo, and to Foa and Kafraya in Idlib have been stalled by the lack of approval by non-state armed groups for safe passage. There can be no justification for deliberately obstructing humanitarian access and depriving civilians of access to services essential to their survival. On a more positive note, I welcome the recent progress on the visas in August, with the government of Syria granting 109 visas for United Nations staff members from 12 different offices. 96% of the visa applications submitted in August were approved during the same month. I very much hope this trend will continue, not only with the visas, but also for other administrative obstacles. And Mr. President, the lack of funding for humanitarian operations continues to be a major challenge. We require some 738 million US dollars to fund essential life-saving operations until the end of this calendar year in Syria. I appreciate the generosity of donors in 2015 already and ask them to consider making additional pledges given the extraordinary level of need we are facing. And Mr. President, we are running out of words to describe the utter disregard for human life and dignity that has become the hallmark of this crisis. Every day that passes, more Syrian children, women and men die. Millions more are forced to live in appalling conditions where there is no safe refuge in their country, where their basic needs for protection are unmet, where their fundamental rights are trampled upon, and where their futures and that of their country appear increasingly bleak. While the parties to this conflict are responsible for upholding their obligations under international law, the members of the Security Council and under other member states with influence can and must do more to demand that the indiscriminate violence stops, that sieges are lifted, that civilian infrastructure is respected, and that vital humanitarian assistance reaches all areas of the country without delay. But above all else, this Council must, force, must fo focus its efforts on finding a political solution. I call again on this Council to set aside their differences and to work together to bring an end to this nightmare for the Syrian people. As bestowed by the UN Charter, the Security Council has an inescapable responsibility to help the Syrian people realize a future of peace. I very much hope that, for the sake of the people of Syria, a political solution is found as soon as possible. Thank you, Mr. President. I thank Mr. O'Brien for his briefing. Уже в ходе заседания к нам поступила просьба о выступлении от постоянного представителя Сирийской Арабской Республики. Если нет возражений, я в качестве председателя пригласил бы представителей Сирии принять участие в данном заседании. Нет возражений. Решение принимается. أود أن أشكر السيد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيد أوبراين على إحاطته التي تقدم بها للتو للسادة أعضاء مجلس الأمن وفي ضوء هذه الإحاطة الهامة التي قدمها السيد أوبراين أود أن أشاطركم الرأي حول بعض النقاط الهامة أولا كان السيد أوبراين محقا عندما قال أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في سوريا وهي أسباب سياسية بطبيعة الحال وليست إنسانية ولذلك سأنطلق من هذا الكلام الهام الذي قيل وأنا هنا لست بصدد انتقاد تقرير الأمين العام 
ولا توجيه ملاحظات على ما تفضل بقوله السيد وكيل الأمين العام وإنما بصدد إيضاح الصورة الشمولية التي تحيط بالوضع الإنساني في بلاد سوريا كما تعرفون أيها السادة هذا المجلس الموقر اعتمد سلسلة من القرارات الهامة لمكافحة الإرهاب وقد نظمت الرئاسة الروسية مشكورة قبل يومين حدثا مهما بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لاعتماد القرار 1624 القرار 1624 الذي تلاه القرار 1989 ثم القرار 1999 وهي كلها قرارات تمنع التحريض على الإرهاب وتمويل الإرهاب ومساعدة الإرهاب لكنها قبل هذا وذاك هي قرارات تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم تبني الإرهاب كسياسة ضاغطة على حكومات بعض الدول الأعضاء هذا الكلام من الناحية النظرية رائع ولكنه من الناحية العملية لا يطبق على الإطلاق هناك في شمال سوريا مجموعات إرهابية مسلحة خارجة عن القانون يطلق عليها اسم جيش الفتح تمولها السعودية وقطر عفوا السعودية قطر وتركيا قطر وتركيا وهذه الجماعات المسلحة التي تسمى بجيش الفتح تلقي كل يوم آلاف القذائف على أهلنا في حلب فتقتل منهم المئات وتشوه منهم الآلاف وتمنع استمرار الحياة اليومية في الجنوب هناك جيش إرهابي آخر يموله السعودية والأردن التي هي عضو في هذا المجلس وشقيقة مجاورة لسوريا هذا الجيش يقوم بنفس الأفعال القذرة الإرهابية التي تستهدف أهلنا في جنوب سوريا بنفس الطريقة ثم هناك جيش آخر من الإرهابيين يعمل في ضواحي دمشق في مدينة اسمها دومة تطرق إليها السيد أبراهيم مجموعة من الإرهابيين تمولهم السعودية ويطلقون على أنفسهم اسم جيش الإسلام وهكذا على عجالة خلال دقيقة واحدة ذكرت لكم إرهابيين يشكلون ثلاثة جيوش واحد يعمل بأمرة تركيا والثاني يعمل بأمرة الأردن والثالث يعمل بأمرة السعودية وقطر خلال دقيقة واحدة أوجزت لكم الصورة وللأسف فإن تقرير الأمين العام يسمي هذه الجماعات الإرهابية بأنها جماعات مسلحة من غير الدول لا يسميها مجموعات إرهابية وإنما يسميها مجموعات مسلحة من غير الدول وهو كما تعرفون تعبير حيادي جدا لا ينسجم على الإطلاق مع حيثيات قراراتكم ذات الصلة بمكافحة الإرهاب إذا المسألة سياسية بامتياز وهي التي أدت إلى استفحال الظاهرة الإنسانية التي تمثلت في حيز منها بظاهرة اللجوء التي تحدث عنها السيد أبراين والتي أضحت الشغل الشاغل للرأي العام العالمي وللصحافة والإعلام الدوليين 
إن مأساة شعب بلادي في سوريا هي مأساة كبيرة لكننا للأسف حتى الآن في هذا المجلس الموقر لم نلامس بعد السبب الحقيقي الذي يؤدي بالشعب السوري أو بشرائح من الشعب السوري على الأقل إلى الخروج من بلادهم رغما عنهم الإرهاب أيها السادة هو السبب الرئيسي في هروب وخروج هذه الأعداد الغفيرة من السوريين من بلادهم الإرهاب أولا وما يسمى بالإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب أو العقوبات الاقتصادية كما يقال خطأ المفروضة على الشعب السوري هي أيضا سبب رئيسي في شل الحياة الاقتصادية وتدمير البنى التحتية وأغلاق مئات المصانع إن لم يكن بالآلاف والقضاء على فرص العمل وزيادة نسبة البطالة والعطالة هذه هي هذا سبب آخر أيضا للأزمة في بلادي السبب الثالث هو استقدام هذا المد الهائل من الأرهابيين والمرتزقة من كافة أرجاء العالم أرهابيون يأتون من مئة عضو في هذه المنظمة الدولية من أستراليا ومن أمريكا ومن بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا وليبيا وتونس والسعودية وقطر والإمارات والكويت إلى آخره هذا تقرير من تقاريركم أنتم أنتم الذين حددتم هذا العدد وقلتم أن هناك أرهابيون ومرتزقة يأتون من مئة دولة وعددهم بعشرات الآلاف يدمرون الآثار السورية والآثار العراقية يقتلون ويسبون النساء في العراق وسوريا يهربون الآثار يهربون النفط والغاز عبر وسطاء أتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي وهذا يمول الإرهاب الآثار السورية تباع في المزاد العلني في لندن كيف وصلت هذه الآثار إلى لندن النفط والغاز السوري والعراقي يباع عبر وسطاء أتراك إن صورة الطفل إيلان أدت خدمة كبيرة للشعب السوري هذه الصورة أدت خدمة كبيرة لأنها, لأنها سمحت بتسليط الضوء على زوايا لا يتطرق إليها الإعلام ولا السياسيون ولا الدبلوماسيون لماذا لا يذهب الأطفال إلى المدارس؟ اليوم أضحت الصورة واضحة لا يذهب الأطفال إلى المدارس لأن الأرهابيين مسيطرين على عدد كبير من المناطق التي فيها مدارس ويحرمون الأطفال من الذهاب إلى هذه المدارس ويضعون مناهج إرهابية متطرفة مستوحاة من المناهج السعودية والخليجية لتعليم أطفالنا قطع الرؤوس وكراهية الأديان الأخرى والحقد على كل من يخالفهم الرأي هل أتت داعش من الفراغ؟ لم تأتي من الفراغ هناك من تبنى داعش وساعد داعش ومول داعش وسهل تهريبها للنفط والغاز والآثار خارج سوريا والعراق ومع ذلك البعض ما زال يدور في حلقة مفرغة وهمه الأوحد هو التشهير بالحكومة السورية وبالرئيس السوري وبالجيش السوري حتى أن البعض أحد الوفود كما تعرفون دعا إلى جلسة الريا فورمولا للحديث عن شاذين جنسيين واحد عراقي واحد سوري وكأن هذا الأمر هو شغل مجلس الأمن بدلا من حل الأزمة السورية حلا سياسيا يقوده السوريون أنفسهم بدون تدخل خارجي وفقا لقراراتكم أنتم اليوم أرسلت إلى عناية السيد رئيس مجلس الأمن مجموعة من الرسائل الأولى هو رد الحكومة السورية على 
تقرير الأمين العام التاسع عشر بشأن تطبيق القرارات 2139 2165 و2191 لكنني أرسلت أيضا مجموعة من الرسائل الأخرى حول عدد الضحايا الذين سقطوا في دمشق وحلب جراء القذائف التي أطلقتها الجماعات المسلحة من غير الدول كما يسميها تقرير الأمين العام تلك الجيوش الإرهابية التي تحدثت عنها والتي تمولها تركيا وقطر والسعودية والأردن مئات الضحايا في حلب ودمشق بالاسم بالأسماء وهو أمر دأبنا على نقله إلى عنايتكم على مدى السنوات الماضية وكل هذه المسرحية ما زالت تستمر حتى هذه اللحظة والبعض يتجاهلها ويسمي هؤلاء الإرهابيين مسلحين من غير الدول مجموعات مسلحة من غير الدول لماذا يتم تخصيص سوريا فقط بهذه التسمية أنا لا أعرف لماذا فقط الأرهابي الذي يعمل في سوريا والعراق يسمى جماعات مسلحة من غير الدول إذا ظهر أرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية يسمى أرهابي إذا ظهر في فرنسا يسمى أرهابي في أسبانيا وبلجيكا وبريطانيا يسمى أرهابي لماذا في سوريا لا يسمى أرهابي ولماذا يتم التغطية عليه وتبرير أفعاله وتسميته مجموعات مسلحة من غير الدول الحكومة السورية حكومة مشروعة شرعية واجبها حماية شعبها وتطبيق الدستور ومحاربة الإرهاب لكننا لا نستطيع أن نقوم بذلك وحدنا نحن بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم وفهمكم وتفهمكم لحجم الخطر الأرهابي الذي نواجهه في سوريا وفي العراق وفي المنطقة وهو خطر بدأ يصل إلى دولكم أنفسكم أرجو صادقا أن يتم التعامل مع الأزمة السورية بعيدا على الأجندات التدخلية السياسية لبعض الحكومات ومن بينها بعض أعضاء مجلس الأمن آلام الشعب السوري زادت كفى آلامنا ليست سلعة للإتجار ونحن لسنا في بازار للبزنس اللا أخلاقي الذي يتاجر بآلام شعبنا لا نريد لشعبنا أن يهاجر أو أن يخرج من البلاد نريد أن يعود لكن أوقف الأرهاب دعم الأرهاب أوقف العقوبات الاقتصادية أوقف التدخل التركي والسعودي والقطري والأردني في شؤوننا الداخلية أوقف تدريب ما يسمى بالمعارضة الإرهابية المعتدلة وعندها ستكون الأمور جاهزة للحل السياسي والحكومة السورية منفتحة على هذا الكلام الحكومة السورية منفتحة على التفاهم مع المعارضة الوطنية في سوريا وليس مع الإرهاب ليس مع الإرهاب أنتم أنفسكم لا تقبلون الحوار مع الإرهابيين مرة أخيرة آلامنا صارت كبيرة أوجاعنا كبيرة أسفنا كبير جراء التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية وجراء القراءات السياسية الخاطئة لبعض الدول تجاه الوضع في سوريا عندما يتم التغطية على أعمال داعش وجبهة النصرة وجيش الفتح وجيش الإسلام وكل هذه العصابات الأرهابية فهذا يعني أن ما يقومون به مشروع وأن هناك دول تحميهم ولذلك يستمرون في إرهابهم بينما نحن بحاجة إلى تطبيق فعلي للمبادرة التي تقدم بها الرئيس بوتين بإنشاء تحالف دولي حقيقي فعال لمحاربة الإرهاب شكرا سيد الرئيس Я благодарю представителя Сирийской Арабской Республики за его заявление. Я вижу поднятую руку. Предоставляю слово представителю Иордании. Прошу вас. Шукран Саид Арахис. 
آه الأردن سيقوم بإرسال رسالة جوابية لإجابة على آه ادعاءات آه المندوب السوري آه اليوم شكرا لكم Сейчас я приглашаю членов Совета на неофициальные консультации для продолжения обсуждения этого вопроса. Заседание закрывается.